இன்னைக்கு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கதை வேணும்னு நீங்களே சொல்லுங்க இன்னைக்கு ஏதாவது பேக்கல சொல்லுங்க ஹே ஜமால் உன்னை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இப்ப நான் பாப்பனு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல சாரி நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க என் பேரு ஜமால் கிடையாது என்ன மன்னிச்சிடுங்க உங்களை பார்க்கும் போது என் நண்பன் ஜமால் மாதிரியே இருந்துச்சு பாத்தீங்களா குழந்தைங்களா என்ன பார்த்தா அவர் யாரோட தப்பா நினைச்சிட்டாரு இதே மாதிரி தப்பதா ஒரு தடவை சிந்து பாத்தும் செஞ்சா அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல சொல்ற கேளுங்க சிந்து பாத்தும் ஹக்கீமும் ஒரு நகரத்துல இருந்த சந்தைக்கு ஒரு நாள் போயிருந்தாங்க இந்த படங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா சாப்பிடு போல இருக்கு சிந்து பாத் சாப்பிடுற பொருளை எப்பவுமே மூந்து பார்க்க கூடாது ஹக்கீம் சரியா சொன்ன ஆனா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது செய்ங்க <laughs> 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 நம்ம எப்படியாவது இங்க இருந்து போய் ஆகணும் ஹக்கீம் நாம இந்த செவுத்து மலை ஏறி போகலாம் ஹக்கீம் இப்படி வா நீ அந்த குட்டி பையனை பாத்துக்க நான் இளவரசரை பிடிக்கிறேன் இளவரசரா நீ தப்பிக்கவே முடியாது அவ்வளவு சாதாரணமா உன்னால என்ன பிடிக்க முடியாது இப்ப என்ன பண்ணுவ இளவரசர் <laughs> 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 அரசே நமது இளவரசரை நான்கு பேர் கொலை செய்ய முயற்சிக்கும் போது நாங்கள் அவரை காப்பாற்றி இங்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் ரொம்ப நன்றி தளபதி நீங்க போகலாம் அப்படியே ஆகட்டும் அரசே அரசரே நீங்க என்ன வேற யாரும் நினைச்சு இங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க நான் வெறும் ஒரு மாலுமி தான் என் பேரு சிந்துபாத் இங்க பாரு நீ தேவையில்லாம போய் சொல்லாத நீ கலிஃபா இருக்க முடியாது அதோ வரானே அவன் தான் கலிஃப் ஆமா இவன் பாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரி இருக்க நீ யாரை அது என்னன்னு எனக்கு புரியல ஆனா அவனுக்கு ஆபத்து ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவன் ஒன்ன மாதிரியே இருக்கான் அரசே இவர்கள் இருவரும் நமது அரண்மனைக்குள் நுழைய முயற்சி செய்தார்கள் நமது இளவரசரை நண்பர் எனவும் கூறுகின்றன அவங்களை விட்டுட்டு போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் எனக்கு சிரிப்பா வருது அரசே உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லையா இல்ல இப்ப பரவாயில்ல எனக்கு உன்னோட உதவி இப்ப தேவைப்படுது இங்க இருக்கிற பிரச்சனை எப்படி தீக்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அரசே அந்த பிரச்சனையே சொல்லு அது சொல்ல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையோ அது ஒண்ணு இல்ல ரொம்ப நாளாவே என்ன ஒரு சில பேர் தாக்க வந்துட்டு இருக்காங்க நீங்க சொல்றத நான் நம்புறேன் ஆனா இதெல்லாம் யாரு செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியல என் மகனை நினைச்சு எனக்கு கவலையா இருக்கு அதே நேரத்துல இந்த நகர மக்களை யாரு காப்பாத்துவாங்க இன்னும் ரெண்டு நாள்ல முழு நிலவு வந்துரும் அதை நாங்க கண்டிப்பா கொண்டாடணும் ஆனா என் உடல் நில ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு இந்த நாட்டுக்கு ஒரு மன்னரை நான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அது என்னோட மகன் கலீஃப் என்ன யாராலையும் தாக்க முடியாது எல்லாம் என் தலையெழுத்துப்படி தான் நடக்கும் அதத்தான் நானும் சொல்றேன் உன்ன காப்பாத்தணும் கண்டிப்பா இதுக்கு நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ற அரசே நான் உன்னை நம்புறேன் நீ இங்க இருந்து இவனை காப்பாத்தணும் மன்னிச்சிருங்க இங்க பாருங்க அரசே நாளைக்கு காலையில நாங்க இங்க இருந்து கிளம்புறோம் என்ன சிந்து வழக்கமா நாளைக்கு காலையில நம்ம கிளம்பிதாகணும் ஆனா நான் கிளம்பல உங்களுக்கு நான் நிச்சயம் உதவி பண்றேன் இவரை நான் மன்னரை அறிவிக்கிற வரைக்கும் நீ தான் என் மகன் கலிஃபா இருக்கணும் உன்னால என்னோட எதிரிகளை சமாளிக்க முடியும் நம்பிக்கை இருக்கு உண்மையிலேயே இது நல்ல யோசனை தான் அரசு இத பாரு நீ இளவரசரா இருந்தீனா உன்ன அவங்க கொண்டு போட்டுருவாங்க இத வர நீ சூப்பர் ஐடியான்னு சொல்ற ஆனா நம்ம எப்படியாவது இளவரசரை காப்பாத்தி தான் ஆகணும் அது நம்மளோட கடமை 
ரொம்ப நன்றி சிந்து பாத் ரொம்ப நன்றி இங்க இருக்கிற யாரையும் நீங்க நம்பாதீங்க என்னோட எதிரியம் பக்கத்துல கூட இருக்கலாம் சரி அரசு ஆனா அதுக்காக என்ன சிந்து பார்த்தா தயவு செஞ்சு ஆக்கிடாதீங்க என்ன நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க இளவரசே நான் என்னைக்குமே மாலுமி தான் எனக்கு இது ரொம்ப அசிங்கமா இருக்குப்பா நான் ஒரு ராஜ குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்தவா என்ன ஒரு மாலுமியா இருக்க சொல்றீங்க ஆனா நீ உயிரோட இருக்கணும்னா இந்த கப்பல்ல தான் இருந்தாகணும் கலித பத்திரமா பாத்துக்காக அவனை பாதுகாக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை நான் சொல்றது புரிஞ்சது இல்ல நீ உனக்கு கவலைப்படாத சிந்துபாத் எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் எங்களது வணக்கம் இளவரசரே இந்த திட்டம் நல்லதா செயல்படுது கலீஃப் எனது நாக்கலிதா சரி என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்கப்பா வாங்க வணக்கம் சேனாதிபதி உங்களை பார்த்து ரெண்டு மூணு நாளாச்சு எங்க போயிருந்தீங்க என்னோட சொந்த வேலையா நான் வெளியே போயிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க உங்க கிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இளவரசரோட ட்ரெஸ் ஏன் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு அது 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 வந்து அது எதுக்குன்னா அது வந்து அது ஒண்ணு இல்ல நான் ஒரு சாதாரண மானிடன் மாதிரி இந்த ஊரை சுத்தி வந்த அவ்வளவுதான் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்த அரசர் நான் அல்ல அதான் இந்த மாதிரி நான் போயிட்டு வந்தேன் சரியா சொன்னீங்க இளவரசரே எதிர்பார்க்கவே இல்ல தேவையான <laughs> 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 அவன் நடை உடை பாவனைகள் எல்லாமே மாறிடுச்சு சிந்துபாத் அரண்மனையை விட்டு அப்பப்ப வெளியே போய் யாருக்கும் தெரியாம சில தகவல்களை சேகரிக்க ஆரம்பிச்சான் அந்த தகவல் என்னன்னா இளவரசர் கலித்தோட விஷயத்துல ஏதோ ஆள் மாறட்டம் நடந்திருக்கு எனக்கும் சந்தேகம் வந்துடுச்சு அவன் கலித் இல்லன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இங்க ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது அது என்னன்னு நான் கண்டுபிடிக்காம விடமாட்டேன் எது எப்படி நடந்தாலும் சரி இந்த நகரத்துக்கு நான் தான் ராஜா மட்டும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இது எல்லாமே என்னோட தவறு தான் எதுமே உங்களுக்கு தெரியாது உங்களை கொண்டு போய் அங்க உட்கார வச்சது என்னோட தப்பு தான் சிந்து பாத்து என்னதான் நம்பி இருக்கான் அந்த நம்பிக்கையை நான் காப்பாத்தணும் இத பராக்கேம் இதுல உன்னோட தப்பு எதுவுமே இல்ல எந்த வேலையுமே செய்யாம நான் சோம்பேறிதனமா இருந்ததுதான் தப்பு சிந்து பாத்தோட நடவடிக்கையில எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வந்துருச்சு 
ஒரு நாள் அகமது அந்த அரண்மனையில் இருக்கிற பாதாள சிறைச்சாலைக்கு போனார் அந்த பாதாள சிறை அங்க இருக்குதுன்றது யாருக்குமே தெரியாது அந்த கொகைக்கு அகமத தவிர யாருமே இதுவரைக்கும் போனது கிடையாது அங்க கீர்த்திங்கிற கொடிய மிருகம் இருந்தது அந்த மிருகம் கத்துனா ஒரே நேரத்துல பதினாறு குரல் வெளிப்படும் அகமதோட தம்பியா இருந்தவ ஒரு சாபத்தினால இப்படி கொடிய மிருகமா மாறிட்டான் அந்த அரண்மனைக்கு ராஜாவாகணுங்கிறது அவருடைய கனவு அகமது தான் தம்பியோட கனவை தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிட்டான் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விஷம் வேணும் அவன் எவ்வளவு கொடுத்தால சாக மாட்டேங்கிறா உயிரோட தான் இருக்கா அவன் உயிர் எனக்கு வேணும் நீ எதை செஞ்சாலும் அது கொஞ்சம் நம்பிக்கையோட செய் இளவரசனுக்கு இது போதும் அவன் உயிரை எடுக்க இளவரசன் எங்க இருக்கா எனக்கு <laughs> 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 ஆமா மருத்துவரே உங்க கையில வச்சிருக்கீங்களா அது என்னது எது இது கேக்குறீங்க இது அரசருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மருந்து அப்படியா அப்ப முதல்ல நீங்க இத சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறமா இவர் இத சாப்பிடுவார் இதுல மிக கொடிய விஷயத்த வச்சிருக்காங்க அரசே என்ன சொல்றீங்க அவங்க என்னோட வேலை ஆட்கள் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதை செய்ய சொன்னது யாருன்னு நான் போய் கண்டுபிடிக்கிறேன் முதல்ல நம்ம போய் சமையல் அறையில பாப்போம் என்னது இதுதான் ஆள் மாறாட்டம் செஞ்சவ இவனை கைது பண்ணுங்க நிறுத்துங்க இங்க நான் தான் மகாராஜா நான் சொல்றபடிதான் கேட்கணும் என்ன மீறி யாரும் நடக்க கூடாது எப்ப உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்ல மகாராஜா அதனால உங்க இடத்துல இருந்து உங்க பொறுப்புகளை கவனிச்சுக்க வேண்டியது என் கடமை அதனால நீங்க நல்லா ஓய்வு எடுத்துக்கங்க மகாராஜா உங்க உடம்பு சரியாகிற வரைக்கும் உன்ன மாதிரியான ஒரு முட்டாள் இந்த நகரத்தை ஆள்றதுக்கு நான் விட மாட்டேன் நீ என்ன பேசுற ஆள் மாறாட்டம் பண்ணி இளவரசரை கொல்ல பாத்துட்டு என்கிட்ட என் நியாயம் பேசுறியா அவனை இழுத்துட்டு போய் சிறையில் அடைங்க இது என் கட்டள நிச்சயம் திரும்பி வருவார் அரசே நீங்க பயப்படாம இருங்க உங்களுடைய இந்த திட்டம் கண்டிப்பா பலிக்காது மகாராஜா நீங்க செஞ்ச ஆழ்மாராட்டம் எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு உங்க பையன் இப்ப கப்பல்ல இருக்கான் சீக்கிரத்துல உயிரோட அவன் இருக்க மாட்டான் நீ எதுக்காக இப்படி செய்யற உனக்கு என்னதான் வேணும் உனக்கு என்ன பழிக்காது அப்படிதான் என்ன மகாராஜாவா அறிவிச்சிடுங்க இவரை அந்த புறத்திலேயே அடைச்சு வைங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சிந்து பார்த்த கண்டிப்பா பிடிச்சாகணும் விளக்குங்க இங்க யாரும் நடமாடுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னவோ சந்தேகமா இருக்கு வெளியே அனுப்புறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இப்ப வந்துடுச்சு கப்பல்ல இருக்கிற இளவரசர் கலித நீ கொண்டுடணும் அவனுடைய உடல் மீனுக்கு இரையாகிடணும் கண்டிப்பா நான் அதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் அப்படியாகட்டும் இந்த வேலையை உடனே நான் செஞ்சு
இந்த மாதிரி ஒரு டிராகன் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்ல அதோட பேரு கீர்த்தி எங்க ஊர்ல இருக்கிற ஒரு கெட்ட ஆவி முடிக்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> இது கண்டிப்பா உங்க கைக்கு கிடைக்கவே கூடாது யாரோ வராங்க நினைக்கிறேன் நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்க எனக்கு எதிரிகள் யாருமே இருக்க கூடாது யாரோ இங்க உள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க அவங்க வெளியேற கூடாது இங்கே சமாதி கட்டிட்டு என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது அவ கதை என உள்ளயே முடிச்சிடுறேன் என்னுடைய எண்ணத்துக்கு யார் குறுக்க வந்தாலும் அவங்களுக்கும் இதே கதி தான் நீ என் வாழ்க்கையில தெரியாம குறுக்க வந்துட்ட சேர்ந்து பாத் அவ தலையன உங்களுக்கு பரிசா கொடுக்கற நீ அவசரப்படாத அவனை நீ சாதாரணமா எட போடாத அவன் ரொம்ப திறமையானவன் தடுக்காலையும் <laughs> 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 பயன்படுத்தாது <laughs> 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 உன்னோட பசி இன்னைக்கு தீராது கீர்த்தி நிச்சயம் அந்த மருந்து உனக்கு கிடைக்க நான் விட மாட்டேன் இதுதான் உனக்கு சரியான இடம் அரசரை நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க கீர்த்திய வெளியே வராதபடி அடைச்சு வைங்க நீங்க சொன்னபடி ஆகட்டும் இளவரசு கலை என்ன ஆச்சுனே தெரியலையே என்ன இடத்துக்கெல்லாம் சிந்து பாத்தோட கதைய கீர்த்தி முடிச்சிருப்பா உன்ன தீத்து கட்டதான் நான் இப்ப வந்திருக்கேன் கோபமான 
இவங்களுக்கு முன்னாடி இப்ப கூட இந்த வாழ்க்கை உன்னை இரையாக்க முடியும் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் மக்களே உனக்கு தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க எங்க உன்னை பார்க்க முடியாம போயிடுமோனு கவலைப்பட்ட இதுக்கெல்லாம் காரணம் அக்கியமும் குவாக்கும் தான்பா என்ன சிறந்த வீரனா மட்டும் இல்ல ஒரு மாலுமியாவும் மாத்திருக்காங்க அக்கியம் ஒரு இளவரசரா இருந்த என் மகனா கப்பல் மாலுமியா மாத்தினது நீ தானா நீங்க செஞ்ச உதவிக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னே தெரியல உங்களுக்கு பரிசு பொருள் கொடுக்கணும் நான் உழைச்சு சம்பாரிச்சது இந்த கப்பல் நிம்பஸ் இதுதான் எனக்கு மிக பெரிய பரிசு உங்களுக்கு எது வேணாலும் நான் தர தயாரா இருக்கேன் தரதுனா கீர்த்திக்கு நல்ல உணவா கொடுங்க அப்பாவது அவன் மாறான பாப்போம் என்னாச்சு பாத்தீங்கல்ல 